上に秘術一致に救世主が現れた。オリハルコンゴーレム。アクセラレート1でバの土の印の枚数分。グレイゴーレムを出す。真理の術式を手札に加える。相手リーダーに2ダメージ。の中からランダムに発動するという変わった効果。さらに5コストフォロワーとして出せばラストワードで土の印を2つ場に残し。破壊されてもコストが7になって手札に戻ってくるリサイクル効果持ち。このリサイクル効果のおかげでアクセラレートが発動しやすくなるのも特徴の一つ。でも秘術には白銀剣のゴーレムっていうフィニッシャーがいるわけだし。別に役割被ってるオリハルコンゴーレムはいらないんじゃないか。何言ってんですかマリサさん。白銀剣とオリハルコンですよ。どう考えてもオリハルコンの方が硬くて強い。ハイロンさん。お前が何言ってんだよ。こういう名 RPG でもオリハルコンは貴重な素材ですしね。あれシャドバってそういうゲームだっけ今回はそんなオリハルコンゴーレムで、フルーと言われ続けた秘術一致を救ってあげましょう。基本的なデッキのベースは以前紹介したマナリア白銀剣。マナリアないと応援で始祖マナリアを確定サーチなのは前回と同じですね。それに加えて以前より少し秘術寄りになったって感じか。それでは早速試合の方に行きましょう。アディショナルカード追加されて皆さんいかがお過ごしでしょうかレイムです。技術一致にようやくまともな追加カードが来て嬉しい限りですと。ティメイマルにございます。全体的にあまり使われてないデッキの追加カードが多かったな。マリサだぜ。確かに今回の秘術一致もそうですが、ヴァンパイアの復讐や、ビショップの聖士といった、ランクマッチで見かけないようなデッキの強化カードが多い印象でしたね。いろんなデッキタイプが環境で見られるようになればそれだけ面白くなりますしね。ランクマ回ってないうちのチャンネルではあんま関係ないけどな。っていうか一致のもう一枚の追加カードのグレアはどうして採用しなかったんだ。確かにグレアもシソマナリアと相性が良いのは間違いないのですが、冒頭でも話したように応援でシソマナリアを確定サーチにしたいっていうのと、グレアのチョイスは相手リーダーに直接ダメージを与えるカードではないのこのデッキとの相性があまり良くないんですよねなるほどな同じ進化剣を使うならカリオストロに使った方がいいってことですねカリオストロちゃん可愛いやったーそして早速オリハルコンガチャの時間が来ましたねやっぱこうやって序盤中盤終盤どの場面でも鎖ぐらいっていうのは強いよなあとは土の縁側になくても自分で土の縁を生成しながら次のターンにつなげることもできますからねオリハルコンゴーレムもそうですがカリオストロやベスパーみたいな自身で土の縁を生成することもできる上に秘術カードとしても使えるのは使い勝手がいいですよねいわゆる築地子のリスクがかなり減りますからねここは少し悩んだんですがジャンプゴーレムもいるので強気にカリオストロを置いていきましょうカリオストロちゃん可愛いやったーカリオストロ出すたびにそれ言うのやめないカリオストロちゃんは可愛いのでいたしかたなしたかしカリオストロちゃん可愛いやったーカリオストロちゃん可愛いやったーお前らマジいい加減にしろよさささささそれでは盤面の方を見ていきましょうじゃジャンプゴーレムがいい仕事してますね次のターンはカリオストロちゃんじゃなかったカリオストロ進化で相手リーダーを詰めていくのもいいかもしれませんね手札も少ないので早めに決着をつけに行きたいですね下手に PP ブーストからの失踪連打される前に試合を決めたいなもう少しバーンカードが手札にあったらリーサルも見えてきそうなんですけどねと言っても相手もこの盤面は無視できないでしょうしこちらは体力も減ってないので多少無理な動きをしても問題ないでしょうやっぱこうやって相手を守りに回させてバーンカードで攻めまくる展開になればこのデッキは強いなそういう意味ではアグロデッキに近いのかもしれませんねそう考えると攻めるのが強いデッキで8コストな上に1ターンテンポロスのあった白銀剣はちょっと相性が悪かったのかもしれませんねと言ってもやはり瞬間的なバーンダメージは白銀剣の方が上ですが安定感はオリハルコンゴーレムの方が段違いにいいですねオリハルコンゴーレムの方がこのデッキと合ってるってことだなそういうことですねとりあえず盤面は綺麗に返されてしまったのでまずは厄介なスカーハからずっとしつつバーンダメージで少しずつ相手リーダーの体力を削っていきましょうアルスマグナも手札にあるしモーリーサルはすぐそこまで見えてるな今さら盤面を気にしてもしょうがないのでカリオストロでスカーハと相打ちを取りつつオリハルコンゴーレムのために少しでも口の縁を確保できるように10面の魔術師を出しておきましょう少しでも土の縁が多い方がオリハルコンゴーレムのバーンダメージの確率が上がりますからねまだ経験したことないんですが土の印はって全部グレイゴーレムとかなることあるんですかね序盤とかだったら1コストで一気に展開できてそれはそれで強そうだがまあ人もなりやだした後なら真理の術式や2点バーンの方が絶対当たりですよねそういう意味ではちょっと不安定な要素があるのがオリハルコンゴーレムの弱点でしょうかそれを差し引いてもアクセラレート1でこの効果は破格だと思うけどなこの間までは秘術一致にまともな通過カードありませんでしたからね多少いいカードをもらっても誰も文句は言わないでしょうっていうかなんかめっちゃ回復されてねドラゴンの新カード白亜の勇気ですねこの回復用にはテンコもびっくりでしょうねゾンビすぎた復活といったところでしょうか割とのんきにしてるけどこれ結構ヤバくねまあ見てろってメイジオリハルコンチョコレート語って食べれなさそうまだ体力に余裕はあるのでここはオリハルコンゴーレムを出しつつ次のターンに勝負に出ましょう相手からしたら5
個のフォロワーは見逃せないからな。とはいえ破壊すればバニチチの因が展開されて、次のターンにバーンダメージが飛んでくるのは目に見えてますからね。相手からすればかなり嫌なフォロワーでしょうね。ウロボロスやバルバロッサもそうでしたが、やはりリサイクル系フォロワーは純粋に強いですね。環境に良さそうなフォロワーだな。ただしシャドバの環境には良くなかった模様。特にウロボロスはシャドバ温暖化を大きく進行させた現状ですね。シャドバ温暖化って何シャドバ温暖化の主な現状は、セクターガス、アーリス、バハムート燃料といったところでしょうか。多分それ数え出したらきりないですよ。そんなことを言っているうちに、今回のアディショナルの中でもヤバいと噂のガセリニューアルが来ましたね。ポセイドンと合わせた時の盤面制圧力がヤバいよな。だがしかし時すでに遅し、土の因が3枚揃った時点でこちらの勝ちってもんですよ。ちなみにアクセラレートはスペル扱いだから、オリハルコンゴーレムの2点バーンダメージにもしそマナリアの効果は乗るんだぜ。まずは盤面に土の因をセット、そしてオリハルコンガチャスタート、これで多分きっとおそらくこちらの勝ちですね。結局んだのみかよ。クレイゴーレム3体とかだったらどうしてたんだよ。手札にベスパーもあるので最悪バーンさえ引ければ勝ちでしたからね。というわけで初戦はオリハルコンゴーレムを生かしきって無事勝利。使い勝手の良さがかなりわかりやすい試合でしたね。それでは2試合目の方もやっていきましょう。対戦相手はビショップ。これまた新カード追加で使われなかったデッキタイプが救済されたリーダーですね。確かレジェンドで聖死が追加されたんだっけか。しかも意外と強くて環境にも結構いるみたいですよ。ここらでこのデッキのマリガンの解決。基本的に2、3コストはキープ。2コストが来ていればシソマナリアもキープ。ただし応援が来ている場合はシソマナリアは返してしまっても構いません。オリハルコンゴーレムは最初のマリガンできた場合はキープしないのか。通常であれば返してしまっても構いません。ただ、静寂の実験室やフローのような。フォロワーを出しながら土の印を出すカードが多くつけた場合は、序盤で盤面が土の印でロックされがちなので、キープしておいて3、4ターン目に使うのもありだと思います。柔軟にマリガンを選択していくのが大切ってことですね。簡単に言えばそういうことですね。他にも先行高校で変わってきたりもするので、何度も使ってみて練習するのがマリガンの一番のコツですかね。とりあえず序盤は土の印を作るカードがかなり大量に来てるみたいだが、こういった序盤の土事故も、オリハルコンゴーレムさえ来てしまえば問題ありません。むしろ序盤から相手のリーダーの体力を削れるので強いまであるなのでここは少しでも土の因を並べておきましょう。通常であればここはマジックミサイルでいいのですが、どちらにせよ次のターンにはオリハルコンゴーレムで魔女の大釜が割れるので、あえてベッカーを統一しました。土の因の数も多くなってオリハルコンの効果も強くなるしな。ただ手札がちょっと少ないのが不安ですね。少ないと言っても次のターンには魔女の大釜は割れますし、マジックミサイルはワンドロー効果を持っています。このデッキはドロー効果やサーチ効果を持ったカードが入っているので、意外と手札が減りづらいのも特徴の一つです。さあ相手も静止しの神殿を2つ置いて準備万端といったところ、ただ神殿は2つ置くのはプレミと聞いたことがあるのですが他人のプレミには敏感なのなそこら辺もぜひコメント欄で教えてほしいですねとりあえずオリハルコンガチャはそこそこ当たりといったところよく言えばもう一体クレイゴーレムが並んでほしかったな1コストでクレイゴーレムが3体並んだりすれば破格の展開力だったんですけどねそんな棚からクレイゴーレムみたいなことはありませんでしたね何それを一層ここで満を持して新レジェンド登場このカードアクセラレートも強いんですが進化すれば合計スタッツ69ってヤバいですよねしかも守護持ちですよあの先陣の騎兵と同じ合計スタッツさらに守護持ちってちょっとやりすぎなのではいわゆるケツでカスタッツってやつなので進化で取るのも大変ですしねつまり静止はケツでカライオンだったこの顔でそれはヤバいとまあ冗談めいて話してますが実際ここもオリハルコンゴーレムがいなかったら静止取れてませんからねやっぱりスタッツが高いっていうのはそれだけで大きな武器ですねオリハルコンゴーレムもゴッゴとかなり優秀なスタッツだよなしかもイラストも今までのシャドバとはちょっと絵のタッチが違いますよねどちらかというとマジックザギャザリングみたいですよね今の子供がわからない話やめろしかし今のところこちらが押せてますしこのまま土の縁を場に溜めてオリハルコンガチャすれば勝てそうですね消滅されないといいですね消滅しゃめ絶対ロレイナということは消滅はなんとか避けられたみたいですね消滅はラストワードの転籍ですからまあ中にはラストワードごと奪っていくやつもいますが3奪ダメ絶対皆さんもロイヤルと戦うときはラスは泥棒には気をつけましょうとりあえずオリハルコンゴーレムはなんとか無事に帰ってきましたねしかしまあこの盤面はちょっと悩みどころまだこちらはマナリアブーストが出ていないのでちょっと火力不足で削り切れそうにないんですよねと言っても手札も結構多いし進化圏ではこっちが勝ってるからなじわじわ攻めていこうぜ静止が怖いのはゴールデンゴリラになってからですからねゴリラではないだろとりあえずベスパーでお茶を濁しながら盤面を返していきましょうここ本当は土の院を置いてからオリハルコンガチャしようと思ったんですが土の院2枚でガチャするのはもったいないと思って後からマジックミサイルにプラン変更しましたこれは先ドロー警察出動ですねこう
プレミ警察プレミで捕まるま、まあ引いたカード次第ではプレミじゃないので問題なし結果から言えば先ドローでも変わりませんでしたね危ない危ないさあじわじわと相手体力も減らしていっていますが失踪性質が来る前に試合を決めれるかどうかといったところオリハルコンガチャのためにできるだけは三土の縁は貯めておきたいんですがいかんせんマナリアがかかってないとこのデッキは火力不足ですからねそういえば今回は珍しく応援もマナリアも両方引けてないのなデッキに6枚あるカードが1枚も来ないとはこれいかに普段なら草の伝令でサクッと引いてるところなんですがこれぞ草の伝令ですわーもはやただの不正であるさすがにここのマナリアはズルじゃないかむしろここまで引けてないことの方がおかしいまでありますからね確率的にも引く可能性はそこまで低くはないですしねっていうかここ進化で取らなくてよかったんですか相手は盤面ロックされてるので、どうせレジファイで愛を作るでしょうし、進化系はカリオストロなんかのために温存しときましょう。いくら相手が静止で失踪してくるとはいえ、静止のカウント的にも体力的にもこっちは余裕があるからな。相手の盤面は3個しか空いてないので、1ターンに出せるダメージは限られてますしね。ここは落ち着いてフロート星にの望遠鏡で回復していきましょう。やっとこの2枚の相性の良さやばいですよね。いろいろ組み合わせると1ターンで3から4点くらい回復とかよくあります。マナリアも出したしフローで土の陰も増増やしたこれはオリハルコンガチャの見せどころだな理想は心理の術式1枚と残り全てバーンダメージでしょうか全部プレイゴーレムだなそれはマジで負けにつながるからやめて追加でクズテスの連成も来てガチャのチャンスは4回頼むぞオリハルコン心理の術式が1枚バーンが1回2回3回ビクトリーこれはひどい。考えうる限り理想の分配でしたね。というわけでガチャ要素も加わった新バーン秘術一致。ぜひ皆さんもガチャってみてください。デッキレシピの時間ですよっと。マナリアさえ持ってれば割と作りやすいデッキなので、ぜひ一度お試しあれ。ご視聴ありがとうございました。